¿Por qué Sofía Svaba se marcha del Wolfsburgo? ¿Por qué el Wolfsburgo la deja marchar si es tan maravillosa, tan fantástica y tan maravillosa? ¿Y por qué el Real Madrid se va al mercado de invierno a fichar a una jugadora? Sofía Svaba es buena, es mala, pues según depende de qué cuentas estés leyendo, eh, estarás hecho un lío. Vamos a ver si lo podemos aclarar aquí. Pero antes de eso, vamos a, a hablar de que mañana tenemos un partido, que parece que se nos ha olvidado. Tenemos el partido contra el Rayo Vallecano. El Rayo, que es último, en principio es un partido asequible, pero que nos pusieron las cosas muy difíciles en el partido de ida. Acordaros, un 1-0. Tenéis el resumen y el análisis en, en este canal. En, por desgracia, el Rayo Vallecano parece que no tiene dinero para tener a un médico en el campo, así que dudo mucho que tenga para poner también cámaras y podamos ver el partido. Así que va a tocar escucharlo en la radio si Onda Madrid tiene a bien ponerlo o eh, los trozos que nos puedan poner los aficionados en sus redes sociales. Veremos cómo podemos seguir ese partido. Ya lo he dicho, el partido es a las 11 de la mañana del domingo. Bueno, más cosas sobre el, las 70.000 entradas del Camp Nou. Bueno, pues nada, alegría. Somos el Real Madrid y repartimos alegría entre la afición culé. Les ganamos con los chavales y son felices. Vamos ahora a llenarles el Camp Nou por segunda vez. Primero fueron los chicos, ahora van a ser las chicas. Así que mmm, debe ser que... Bueno, pues nada, pues vamos repartiendo felicidad como Papá Noel en Navidad. Reparte regalos. Nosotros somos así. Ganamos y repartimos felicidad. Y si no ganamos, también repartimos felicidad. El caso es que los culés, pues siempre son felices. Me alegro por ellos. Más cosas. Sofía Esbeba. Bueno, parece que hay, que hay información contradictoria, ¿no? Es una jugadora muy joven, con mucho potencial. Una de las 10 mejores jugadoras jóvenes eh, sub-21 en su momento que puso la UEFA. La mm, lateral izquierdo de mayor proyección. Eh, sin embargo, pues ha jugado 26 partidos en el Wolfsburgo, el Wolfsburgo que es un equipo pues bastante potente en el fútbol femenino, sin embargo la deja marchar, el Real Madrid va al mercado de invierno, dijimos aquí que no iba a ir al mercado de invierno porque era pues muy complicado encontrar jugadores jugadoras pues de caché Real Madrid y ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el Real Madrid ha puesto pasta a... <risa> Ha, ha puesto la cartera por delante y ha fichado a esta jugadora. Bueno, lo primero, eh, la información sobre el traspaso. Hay gente que, que está poniendo que son 150.000 euros más, más pluses, hay gente que dice que es mucho menos y que con los pluses a lo mejor se llega a los 150.000. Bueno, al final eh, lo que ocurre aquí es que siempre que hay una transferencia por un jugador y una jugadora muy joven, yo siempre he escuchado lo mismo, siempre muy caro, muy caro. Eh, estoy poniendo el caso últimamente de Vinicius, que creo que costó 55 millones, en su momento se dijo que era una barbaridad, que era una salvajada por un niño de 17 años, bueno, yo no sé si ahora esa gente piensa que esa inversión fue mucho o fue poco. Pues pasa lo mismo, es decir, son jugadores de mucho potencial, eh, puede salir bien, puede salir mal, también es cierto, eh, pero bueno, se juega un poco con, con esa cosa al Wolfsburgo. Yo estoy convencido de que no la hubiera dejado salir, pero viene una oferta económica muy fuerte. La jugadora, por otro lado, quiere salir porque no tiene minutos y ahí está la Eurocopa y quiere jugar la Eurocopa con su país, con Dinamarca, y viene el Real Madrid, hace una oferta, y, y si es mucho o es poco, pues mira, esto... Eh, esto es economía, el precio es subjetivo, el precio no es ni mucho ni poco, hay un vendedor y un comprador, si los dos se ponen de acuerdo, eh, ese es el precio que corresponde, no hay más, ni mucho ni poco, que ahora mismo sea la, creo que se ponía que era la segunda transferencia más importante en el fútbol femenino, pues bueno, vamos a ver dentro de unos años si eso es así, si ha sido una inversión barata o es cara. Creo que ejemplos hemos tenido también muchos en el fútbol como para eh, 
decir ahora si es caro o es barato. En el Real Madrid hay ojeadores, hay gente que sabe analizar muy bien el potencial de un jugador y eh, con las circunstancias que hay, pues veremos. Otra cosa es que a mí me parezca que esto sea un, un fichaje prioritario. Creo que no lo es. Es cierto que es una posición a reforzar y creo que de alguna manera hay un mensaje implícito a Marta Corredera, del que ya hemos hablado aquí, que no es que pensemos nosotros que no tiene nivel Real Madrid, sino que ya en su momento David Aznar prefería poner a Lucía a pie cambiado antes que poner a Marta Corredera, que incluso yo creo que ha llegado a jugar más minutos fuera del lateral, ya sea el derecho o el izquierdo, que en el, en el, en el centro del campo creo que ha jugado más, más tiempo. Entonces, eh, viene a cubrir ese puesto de lateral izquierdo que cubría a Lucía a pie cambiado, que no, no tiene mucho sentido, o por lo menos en la función en la que se le estaba poniendo. Eh, por cierto, aquí se dijo que era eh, Sofía Esfeba era lateral izquierdo y polivalente, es decir, puede también jugar en el centro del campo en el carril izquierdo. Eh, ¿Dónde le ha puesto el Real Madrid? En, en su página web la ha puesto con el dorsal 23, por cierto, el mismo dorsal que Beckham, y en la posición de defensa. Nosotros dijimos aquí que fundamentalmente era lateral izquierdo. Bueno, más cosas. Eh, ¿Por qué el Real Madrid contrata a una jugadora que ha jugado 26 partidos con el Wolfsburgo, eh, ha jugado una media de 29 minutos en esta Champions League, bueno, pues lo que está fichando es, eh, como ya hemos dicho, una jugadora de mucho potencial. Y, ¿Y por qué no ha cuajado en el Wolfsburgo? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Hay que tener en cuenta, primero, que una persona muy joven en un país extranjero es, es complicado. Siempre es, es difícil y no siempre cuajan las cosas. ¿Qué es lo que puede cambiar del Wolfsburgo al Real Madrid? ¿Por qué puede funcionar en el Real Madrid y, y no funciona en el Wolfsburgo? Bueno, yo creo que aquí hay un punto clave, y ese punto clave se llama Caroline Moller. Caroline Moller parece que tiene... bueno, parece no, hay muy buen feeling, yo no sé si son amigas, amigas, amiguísimas, pero desde luego muy, bien, muy buen feeling sí que tienen de, de los TikTok que se están saliendo ahora eh, de cuando van en el, a la selección. No cabe duda que tener una persona que sabe tu idioma y que está conociendo la ciudad y además Caroline Moller que se la ha visto con muchas ganas de integrarse en, en el club, en la ciudad y en el idioma, pues va a ejercer como una muy buena anfitriona para, para Sofía. Yo ahí tengo puestas muchas esperanzas. Si ella se siente cómoda realmente en el equipo, si ella se siente cómoda realmente en la ciudad y, y se asienta y se relaja, teniendo en cuenta además que, que bueno no tenemos que darle la exigencia de que sea la titular, porque ahí está Olga también, que por cierto Olga salió en las imágenes del entrenamiento, lo cual es una gran noticia, que después de, de que casi le segue en el tobillo en el último partido, en el, en el último partido, no, perdón, en el partido del Madrid CFF, pues la podamos volver a, a ver en el campo sin mayores problemas. Eh, que pueda disfrutar del fútbol Sofí, que pueda, pueda descargar un poco de presión y pueda jugar y disfrutar. Además, eh, como hemos dicho, es polivalente. Podría jugar por delante de Olga o incluso Olga jugar por delante de ella. A priori me da la sensación de que es más factible que, que Olga esté por detrás suya. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo va encajando. Cómo va encajando las piezas eh, Toril. Lo que os quiero decir es que la adaptación eh, va a depender de, de Moller. Y ya digo que creo que en ese sentido no va a tener problemas. Eh, que luego cuaje. Pues vamos a ver con el tiempo. Eh, de momento parece que Moller, la huella de Moller, pues se ha impuesto. Yo lo veo por dos cuestiones. Una, Sofía Esbeba eh, tenía un... Esbaba, perdón, es, me ha entrado la manía de llamarla Esbeba, no sé por qué. Esbaba. Tenía una foto eh, con la camiseta del Barça. 
con la segunda equipación del Barça de, de no sé qué temporada. Bueno, no sabemos muy bien de a qué vino esa fotografía, que me recuerda un poco a la misma de Jenny Hermoso con, con una camiseta del Real Madrid. Bueno, en cualquier caso, eh, en, cuando empezaron los rumores de que se venía el Real Madrid, esa foto pff, desapareció. Y ayer eh, mismamente colgó un TikTok mmm, con, la foto, con, con el himno del Real Madrid y su fotografía con la camiseta. Entonces eh, se ve que Moller la está ya orientando adecuadamente hacia el sitio correcto. En fin, me parece que el fichaje es eh, de un potencial bastante grande. Vamos a ver si es acertado. Eh, no tenemos bola de cristal, pero a priori tiene buena pinta. Los condicionantes alrededor del fichaje son buenos, es decir, eh, lo que hemos hablado, Moller, danesa, que conoce el club, conoce la ciudad. El precio, pues lo que hemos dicho, ni barato ni caro, es precio, se ha acordado así. Y por otro lado, el representante. Bueno, el representante se ha tirado dos días y algo en Valdebebas. Lógicamente, no se va a tirar dos días para estar hablando de Sofía Esbeba y de estar haciendo flecos cuando tienes a la jugadora eh, en una habitación a dos metros de ti, ¿no? Eso, esos flecos, es cierto que hay flecos y hay que hablarlos, pero ahí hay algo más. Bueno, se han hecho ríos de tinta acerca de por qué el, el intermediario se ha tirado dos días y pico y que seguro que el nombre de, Sofi de Sofía Jacobsen ha salido. Bueno, yo estoy segurísimo que el, el nombre de Sofía Jacobsen ha salido y seguro que el representante ha, la ha ofrecido al Real Madrid. Bueno, eh, en estos dos días, pues no, no tengo micrófonos y no sé qué es lo que habrá ocurrido en esas reuniones, pero yo me imagino que han pasado, eh, bueno, tres cosas. Una, evidentemente, el, el pulir esos pequeños flecos de Sofía, de Sofía Esbeba, Dos, pulir eh, ciertas, li, limar ciertas asperezas con respecto a lo que ocurrió este pasado verano con Sofía Jacobsen, que recordemos que es una jugadora bastante querida en el vestuario y que parece que en el club pues, también ha dejado cierta huella y que, en fin, eh, está bien interesarse por ella. Yo creo que ella, bueno, ya lo hemos hablado también en, en otro vídeo en este canal, así que podéis verlo, pero creo que su tren en el Real Madrid mmm, pasó, es decir, estaba en el tren, por diferentes circunstancias se bajó, todos estamos de acuerdo en que a lo mejor ella pues, no quería bajarse y el caso es que mmm, terminó bajándose, pero es que ahora no hay sitio, los que quieren a Sofía Jacobsen no sé exactamente eh, a quién quieren quitar, porque lo que no podemos es ir almacenando gente y gente y gente y tener una plantilla de, de 40 jugadoras porque solamente juegan 11, más las del banquillo. Entonces, antes de querer a Sofía Jacobsen, tenemos que decir el nombre de la persona, de la jugadora que no va a jugar o de la jugadora que vamos a vender. Y hasta donde yo sé, por esa por ese sitio, por el sitio en el que juega Sofía Jacobsen, juega Moller y juega Atenea. Eh, las dos ahora mismo son presente y futuro del Real Madrid. Lo siento por Sofía, pero yo creo que su tiempo como jugadora del Real Madrid ya pasó. No podemos decir si va a ser la última vez que la vamos a ver por, por Valdebebas. Tal vez en otras circunstancias y en otros puestos podría darse el caso, pero creo que como jugadora ya no. ¿Que se ha hablado de más jugadoras? Seguro, seguro. Tú no te estás dos días hablando de Desbaba. Y de, y de lo bien o lo mal que le va a Jacobsen en, en el Bayern de Múnich, que por otro lado no hay más que ver las fotografías de esta primera vuelta en Alemania que dicen mucho acerca de lo que ha pasado allí. Se ha hablado más jugadoras, seguro. Eh, veremos si el Real Madrid sigue moviendo el mercado de invierno. Desde luego... Eh, moverse en el mercado de invierno pon, con una transferencia de este tipo y demás eh, dan para mí dos, dos condicionantes eh, interesantes. El primero, eh, el Real Madrid 
si quiere algo ahora mismo puede sacar la billetera, lo ha demostrado con el lateral izquierdo, aunque repito que para mí es más prioritario el medio centro que el lateral izquierdo, y, y dos, que, que ya hablamos que en el Real Madrid me da la sensación de que en el primer proyecto, que los proyectos en fútbol pueden durar unos cuatro años, se pensaba asentarse en la liga española y dar el salto a Europa. Y da la sensación de que eso se ha adelantado. No se esperaba que en el segundo año de vida estuviéramos ya en los cuartos de final de, de Champions. Con lo cual el proyecto segundo se ha tenido que solapar con el primero. Y entonces a nosotros desde fuera da la sensación de que las cosas se han comprimido. Y se han acelerado. ¿Que vaya al mercado de invierno? Bueno, pues claro, ya no se descarta que el Real Madrid vaya al mercado de invierno eh, a pescar. Vamos a ver por dónde, por dónde sale. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Marta Corredera. No creo que este movimiento de Esbeba, Esbaba tenga que ver con la salida de Malena Ortiz porque no tenía dorsal, por lo menos en su página web. Así que no es que dejen un hueco en, en la plantilla y entre es, es baba. Yo creo que la cosa va por corredera. Y que tengamos más noticias próximamente de, de medios centros. Aunque yo sigo apostando que realmente la chicha va a venir en verano. Desde luego con todo esto, el resto de clubes eh, se les habrán puesto las orejas tiesas para ver los movimientos de lo que hace el Real Madrid. Veremos. Desde luego promete esto ser bastante movidito, ya lo dijimos. De aquí al verano nos vamos a divertir bastante, me parece a mí. Y eso sí, no perdamos de vista el verdadero objetivo del Real Madrid en lo que queda de temporada, que es meterse en Champions, en meterse entre los tres primeros de la liga. Está muy bien jugar la Supercopa, está muy bien jugar los cuartos de, fin de final de la Champions, pero el objetivo es meterse entre los tres primeros de la liga. Cuidado, cuidado con eso. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y a la Madrid.